Inductivo simple. A lo largo del tiempo, las ciencias en general se han desarrollado a partir de observaciones particulares sobre las cuales se han establecido teorías y reglas generales. El método que usan los científicos para examinar sus conjeturas y llevar a convertirlas en teorías, leyes o teoremas se, con, se conoce como razonamiento inductivo. Solo de la observación eh, vemos qué pasa para casos simples, sencillos, y a partir de ellos generalizamos para casos más generales. El razonamiento inductivo se caracteriza por la observación y el análisis de un número limitado de situaciones para luego llegar a una conclusión. Es decir, mediante el análisis de experimentos sencillos con las mismas características del problema original, se debe llegar a resultados que al ser relacionados nos permitan llegar a conclusiones con amplia probabilidad de certeza, a las que llamaremos casos generales. Vamos, se ven casos particulares, casos muy sencillos. Puede haber un caso 1, un caso 2, un caso 3, de repente si es necesario un cuarto caso. Y a partir de ellos concluimos para un caso general. Ahora, ese caso general, bueno, vamos a leer acá mejor. Para que esa conclusión sea verdadera y luego aplicable a otras situaciones análogas, requiere su demostración por inducción matemática. En este nivel no llegaremos a tal demostración. Asumiremos la conclusión obtenida. Es válida para una infinidad de situaciones análogas. Por ello, este razonamiento se le llama inductivo simple. <coughs> Vemos casos particulares y a partir de ellos concluimos para un caso eh, general. Pero esa conclusión es, es válida solamente si se llega a demostrar. Esas demostraciones se hacen ya en niveles superiores. A este nivel no se hace esas demostraciones. Solo vamos a tomarlas como ciertas. Entonces vamos a ver. Ejemplo. En el siguiente arreglo triangular hay la diferencia positiva del primer y último término de la fila 80. Queremos la diferencia del primer y último término de la fila 80. Imagínense buscar y llegar a completar hasta la fila 80, pues es demasiado. Terminamos, de repente termina la hora del examen y no llegamos a la fila 80. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos qué pasa para la fila 1, fila 2, fila 3... Fila 4 de ser necesario y a partir de ello concluimos para la fila 80. Fila 1, el primer y último término es 2, la diferencia es 0. Fila 2, primer término 4, último 6, la diferencia positiva me dice es 2. Para la fila 3, la diferencia positiva 4. Si aquí es 1, aquí es 0. ¿Sí? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, un poquito abajo, pero se escucha. Ok. Ya, está bien. Entonces, continuamos. Aquí, miren. Entonces, teníamos, si vemos la fila 1, la 1, 
Miren acá. Este es 1. Aquí 0. 0. ¿Sí? Aquí fila 2. Y aquí este es 2. Tengo aquí las potencias de 2. Miren. Potencia de 2. ¿Esto cómo sería? 2 a la 1. 1 lo puedo escribir como 2. Aquí es 2. Menos 1. ¿Está bien? Este es 2. Entonces aquí lo puedo escribir como 2 a la 2. Menos 1. ¿Sí? Creo que necesitaríamos una fila extra, porque también podría ser este, menos 1 y por 2. Sí, también. Bien, vamos a un ratito acá, para que vayan viendo. Aquí, este es 2 a la... Ay, perdón. Este es 0. No, no, no. Vamos a... De todas maneras requerimos una fila más, como dices. Entonces aquí... Ay, no, yo estoy viendo... Ay, discúlpame, yo estoy trabajando otra cosa. Un ratito ya. Quiero cerrar esto porque... Un ratito ya, porque en antes se... Ahí está, mejor así. Ya, ahora sí. Entonces vamos a ver. Ahí está, miren. Para una fila más. 20, la diferencia positiva, 6. Entonces tendríamos 0, 2 por 0. Aquí, 2, que es 2 por 1. 4, 2 por 2. Y 6, que es 2 por 3. Entonces tenemos... Miren la fila, 1, y aquí es 1 menos, 2, aquí es 1 menos, 3, aquí 1 menos, 4, aquí sería 1 menos. Entonces, para la fila 80 sería ¿cuánto? 2 por 79. 2 por 79. 158. La diferencia entonces del primer y último término en la fila 80 sería 158, 2 por 79. Ahora sí. Ejemplo 2. Jorge le dice a Esteban, si encuentras la suma de las cifras del siguiente producto, te daré de propina esa cantidad. Si Esteban encontró correctamente dicha suma, ¿cuál fue su respuesta? Entonces, aquí tengo el producto de estos factores. 3, 3, 3, 3. 9 cifras, 3. Y aquí 9 cifras, 6. Entonces, resolverlo, pues, vaya que sí, demoraría mucho si lo intentan hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vemos qué pasa. Si sí, cada uno de los factores tiene una cifra, dos cifras, tres cifras, de repente hasta una cuarta cifra. Y a partir de ello deducimos el resultado para nueve cifras. Ahí está, para una cifra sería 3 por 6, 18. Suma de cifras de este resultado, 9. Para dos cifras sería 33 por 66. Aquí sí tenemos que multiplicar de todas maneras. 2178. La suma de sus cifras tenemos 3, 10, 18. Para tres cifras. 373 por 666. Y tendríamos 221.778. Aquí sí, miren, tenemos que multiplicar de todas maneras. Y la suma de sus cifras, otra vez tengo 999, 9, 27. Ahí yo creo que sí podríamos deducir 9 por 1 para una cifra, para dos cifras, 9 por 2. Para tres cifras, 9 por 3. Pero aquí sale una para una cifra más. Ahora, si se dan cuenta, el producto también lo podríamos obtener si, bueno, teniendo cuatro cifras. Miren, aumenta 2, aumenta 2, un 2 más. Y aumenta los 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. 7. El 1 y 8 permanecen la misma cantidad. Bueno, si hubiéramos querido deducir también el producto, de repente lo podríamos tener. Y la suma de cifras, que sería 36. 
Y tenemos aquí 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4. Para 9 cifras sería entonces, miren, 9 por 4 no salió. Ahí está. Para 9 cifras sería 9 por 9. 81 sería entonces la suma de cifras. Entonces, dice, te daré propina esa cantidad. O sea que recibió 81 soles. No está nada mal la propina. Entonces, para nueve cifras, la suma de cifras del resultado, 81. Vemos todavía otro ejemplo. Antes de esto, un ratito. El principio de adición. ¿Qué dice el principio de adición? Vamos a hacerlo solamente un bosquejo en forma gráfica nada más. Principio. Principio de adición. Suponiendo que acá está mi casita. Ahí está mi casa. Y aquí está un río. Ahí está el río. Y yo tengo que ir de mi casa al río. ¿Puedo ir de mi casa al río por acá o por acá? Puedo ir de mi casa al río por aquí de dos maneras. O puedo ir de mi casa al río por acá de tres maneras. Entonces, para ir de mi casa al río, ¿de cuántas maneras puedo ir? O por acá de dos maneras o por acá de tres maneras. Puedo ir de mi casa al río de dos más tres maneras. Aquí está pasando un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Ir de mi casa al río. Lo puedo hacer por aquí de dos maneras o por acá de tres maneras. El número de maneras de ir de mi casa al río, cinco maneras. Ese es el principio de edición. Y eso vamos a aplicar. En lo que viene. Entonces, recuerden, en el principio de edición siempre aparece la conectiva O. O por acá puedo ir de mi casa al río, o por acá. Tres maneras. Por acá dos. Puedo ir de mi casa al río de dos más tres maneras. Principio de edición. Vamos a ver. En el siguiente arreglo de letras, de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra botella considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Queremos leer entonces la palabra botella. Vamos a ver. Primera forma. Quiero leer la letra B, nada más. De una manera lo puedo hacer. Para leer dos letras. Veo. Puedo leerlo por acá, de una manera, o por acá, de una manera. Dos maneras puedo hacerlo. Estoy aplicando adición. O por acá, o por acá. Uno más uno. Dos maneras. Para leer tres letras, bot. Puedo leerlo. Por acá. Una manera. O puedo leerlo. Así. Dos maneras, bot. Va dos. O por acá. Tres maneras. O por acá. Cuatro maneras. Principio de edición. O por acá. O por acá. O por acá. Cuatro maneras de leer votos. Ahí está, miren. 
están todas las maneras, ahí están, marcaditas, los caminos. Cuatro maneras. Miren, ¿eh? número de maneras de leer, bot, o por acá uno, o por acá dos, o por acá uno. ¿Qué hago con estos resultados? Los sumo. Uno más dos más uno. Cuatro maneras. Principio de adición. Para cuatro letras, quiero leer bote. O por acá, 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 o por acá. Quedo con esos resultados que voy a obtener, los sumo. Ahí están, miren, todos los caminitos, todas las formas de leer bote. Hasta aquí, una manera. Por acá, uno, dos, tres, ¿qué más? Acá también tres. Aquí uno, uno. Ahí está. Ocho maneras de leer bote. Por acá, o por acá, o por acá tres, o por acá uno. Ocho maneras. Principio de edición. ¿Qué hice con los resultados? Los sumé. Número de maneras de leer bote, entonces ocho. Es necesario que veamos un caso más. Aquí sí tengo, miren, las potencias de dos. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y lo escribimos en función del número de letras. Aquí tendríamos 2 a la 0, que sería 2 a la 1 menos 1. Dos a la 1, que sería 2 a la 2 menos 1. Aquí 2 al cuadrado, que lo escribo en función del número de letras, que en este caso son 3, que sería 2 a la 3 menos 1. 8, que es 2 al cubo, que lo puedo escribir como 2 a la 4 menos 1. Para escribirlo en función del número de letras. Ahí está. Entonces, para aquí botella, 7 letras. Para siete letras, ya podemos deducir, sería 2 a la 7 menos 1 maneras de leer botella. 64 maneras. Esa es una forma. Y en lo, sucesivo, en lo sucesivo ya no vamos a escribir todas las ramitas, todos los caminos, simplemente los resultados. Bueno, de frente vamos a aplicar principio de adición. ¿Cómo? Así. Aquí, 2. Aquí hemos llegado a leer bot 1, 1. Bot, hasta aquí, 1. Por acá, 1, 1, 2. Hasta aquí, 1. Bot, hasta aquí, 1. Bot, hasta aquí, 1. Bot, aquí, 1. Desde acá, 1. Bot, o por acá, o por acá. Por acá. Una ramita, por acá otra, dos. Hasta aquí, bot, uno. Desde arriba, uno. Bote, por acá, uno. Por aquí, dos maneras. Por aquí, uno, tres. Aquí, por aquí hemos conseguido dos. Por aquí, uno, tres. Uy, aquí no, no he escrito tres. Por acá, uno. Ahí está. Ese es el principio de adición, que algunos lo conocen también, o le llaman casos particulares, principio de Pascal, método de Pascal. Bueno, vamos a ver. Otra forma de ver el mismo problema. Ahí está el que les decía, el método, bueno, le llaman método de Pascal, para leer B, una sola manera, hasta O. Hasta O, 1. Una ramita. Una ramita. Hasta O. Hasta T. Desde aquí una ramita. Sigue siendo la misma. Aquí ya cambia. 1, 1, 2. Hasta aquí llegó con 2. Hasta T llegó con 1, 2, 1. Hasta E. Por acá 1. 
Hasta acá. Tres. Hasta acá. O por acá o por acá. Tres maneras de llegar a leer hasta aquí. Bote. Perdón. Sí, bote, bote. Tres, tres. Hasta aquí uno. Botel, hasta aquí uno. Por acá o por acá. Puedo leer botel hasta aquí cuatro. Hasta aquí, o por acá o por acá. Seis. Bote, hasta aquí. Tres. O por acá uno. Cuatro. Bote, uno. Aquí uno. Por acá. O por acá. Bote L. Cinco. Hasta acá. Bote L. Por acá cuatro. De alguna forma hemos llegado a leer hasta aquí seis. Entonces hasta L sería o por acá cuatro o por acá seis. Diez maneras. Ya no marcamos todas las ramas porque si no, uf, no podríamos ver todas. Por acá seis o por acá cuatro. Diez maneras de llegar a leer hasta aquí. Bote L. -L. Hasta aquí o por acá o por acá. Cinco maneras. Hasta aquí uno. Bote ya. Hasta aquí uno. Botella, por aquí o por acá, seis. Botella, de alguna manera hemos llegado a leer bote LL hasta aquí cinco, hasta acá diez. Entonces, botella lo podemos leer hasta acá, quince maneras. Hasta aquí, botella, o por acá o por acá, veinte maneras. Aquí, o por acá o por acá, quince. Aquí seis. Y aquí uno. Vamos a ver. Ahí siguen, mire, bote, bot, bote, bote L, 1, 4, 6, 4, 1, bote L, 1, 5, 10, 10, 5, 1, botella, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Hemos llegado a leer botella hasta acá, de alguna manera, 1. Bueno, acá hay un, una única, no hay más. Hasta aquí, hasta esta A. Hemos llegado a leer hasta esta A. Por acá 5, por acá 1, 6. Aquí 15, 5 y 10. 20, o por acá 15, o por acá 6, hemos leído de alguna manera, o por acá 1. Conectiva O, ¿qué hago con los resultados? Los sumo. Principio de adición. Y tendríamos en 64 maneras. Una tercera forma. Cada letra puede, se puede continuar leyendo de dos maneras. ¿Está bien? Entonces, aquí, esto se continúa leyendo de dos maneras. Entonces, multiplico por dos. Cada O puedo leer otra vez. Puedo continuar leyendo hasta T de dos maneras. Entonces, cada letra puedo continuar leyendo de dos maneras. Acá también. Una, dos. Entonces, multiplico por dos. Así. Cada letra T se puede continuar leyendo de dos maneras. Cada letra puedo leer. Puedo seguir leyendo de dos maneras. Entonces, multiplico por dos. Y así. Una forma de leer B. Entonces, como cada una, se, cada letra se puede continuar leyendo de dos maneras, multiplico por dos. Sesenta y cuatro maneras. Usaremos la multiplicación por dos debido a que cada letra, debido a que de cada letra hay dos posibilidades para continuar leyendo. Entonces, aquí tenemos 64 maneras. Tres formas diferentes hemos visto el mismo problema. Me avisan cuando tienen recreo, ¿ya? 
Ano? Eh, ano? Tanto bastante. En el, en el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra mamífero? Considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Primera forma. Puedo leer mamífero así, miren. Desde esta letra M, la primera letra M, hacia abajo totalmente. Y llego hacia la última letra. La otra manera es la siguiente. No tome en cuenta la primera letra M, sino empiezo acá, en la segunda letra M. Voy hacia arriba, ma, y bajo otra vez. Y ahí está. Estas lecturas de azul y las de rojo. Entonces, vamos a ver. Entonces, desde arriba tomamos M. La primera M, en la, la que está en la parte superior. Maneras de leer mamífero, entonces. Uno. Uno, uno. Hasta M. Uno, dos, uno. Hasta ahí. 1, 3, 3, 1. Hasta F. 1, 4, 6, 4, 1. Hasta E. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Hasta R. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Hasta O. 1, 7, 21. 35, 35, 21, 7, 1. Puedo leer la palabra mamífero por acá de una manera. Por acá, de siete maneras. Por acá, de alguna manera, llego a leer mamífero hasta aquí de 21 maneras. Por acá, 35. O por acá, 35. O por acá, 21. O por acá, 7. O por acá, 1. Cuando tengo la conectiva O, aplico la, el principio de adición. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo leer la palabra mamífero? Tendríamos aquí 128 maneras. Pero las formas que hemos leído acá van desde esta letra. Desde ahí y bajo forma directa, sí, hasta la última letra. Puede ser así. Y aquí vamos a ver estas lecturas que vamos a ver no están, in, no están acá. Empezamos aquí en esta fila, subimos y otra vez hacia abajo. Sí. Esas lecturas no están consideradas acá. Entonces, hay que agregarlas. Entonces, vamos a ver. Mire, empezamos en A. Vamos un ratito a retroceder. Bueno, contamos aquí M, una manera de leer M. Bueno, si queremos leerlo realmente, pero ya no es necesario. Uno, uno. Hasta A, puedo leer por acá o por acá. Y llego a leer MA hasta esta letra A de dos maneras. A de esta A o por acá, vamos a ponerle otro color. Puedo leer por acá o por acá. Llego a leer más dos maneras. Estando ahí, ojo, esa lectura de más, hasta ahí hemos llegado, hasta más. Ahí hemos llegado, hasta la A. Ahora, hacia abajo. 
hacia acá. Ma M, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Para leer Ma M otra vez. Man. Por aquí dos. Por aquí, o por acá, o por acá, cuatro. Por acá, dos. Man, hemos leído hasta dos, cuatro, dos maneras. Y sigo hacia abajo ahora. Mami, hasta acá. Mami, hasta acá. Por acá, dos, o por acá, cuatro, seis. Por acá, cuatro, por acá, dos, seis. Mami, hasta acá, dos. Hasta la F. Dos, ocho, doce, ocho, dos. Y así, hasta la última letra. Ahí empezamos, en M. Y vamos hacia arriba, hacia la A, hacia arriba. Entonces tendríamos 1, 2, 1. Perdón, 1, 2, 2, 2. Estoy mal yo acá. Estoy yendo hacia arriba, por acá. 2, 2. ¿Bien? 1, 1, 2. 1, 1, 2. Hasta ahí llegamos. Hasta más. Y ahora vamos hacia abajo. Solo ha duplicado esto. Solo se ha duplicado. Nada más. Y hacia abajo vamos ahora. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, hasta A, Ma, solamente 2, 2. Y vamos ahora hacia abajo. 2, 4, 2. Hasta la I. 2, 6. 6, 2. Hasta la F, 2, 8, 12, 8, 2. Hasta la E, 2, 10, 20, 20, 10, 2. Hasta la R, 2, 12, 30, 40, 30, 12, 2. Y hasta la O, 2, 14, 42, 70, 70, 42, 14, Dos. Ahí está. Para leer mamífero, por acá llego de dos maneras. Para leer hasta aquí, hasta esta O14. O por acá 42. O por acá 70. Maneras de leer mamífero. Por acá 70, 42. O por acá 14. O por acá 2. Conectiva O. ¿Qué hago con los resultados? Los sumo. 256 maneras. Para leer mamífero, lo puedo hacer de esta manera, desde aquí y de ahí hasta abajo. De una manera así. Y bien. Aquí, ¿qué hicimos? Empezamos en esta letra. Fuimos hasta arriba y luego recién bajamos. Sí, por ejemplo. Y son 256 maneras. Entonces, puedo leer de esta manera o de esta manera. Conectiva O. ¿Qué hago con los resultados? Los sumo. Y la suma obtenida sería 384 maneras. Segunda forma. Ojo, ya terminamos el problema, ya lo hemos resuelto y hay 384 maneras de leer mamífero. Esta es otra forma. Vamos a ver. Bueno, en parte se puede decir que otra forma. Porque realmente aquí hay 12 maneras. 12 maneras de leer aquí ma. Ma. 12 maneras. Que no es más que las cuatro de acá. Voy a marcarlo. que no es más que las cuatro maneras que se pueden leer acá. Ahí están las cuatro maneras. Con las ocho maneras que se leen acá. Todas las formas de poder leer man son las ocho maneras de acá, dos, cuatro, dos, ocho, con las... Cuatro maneras de acá. Entonces, aquí realmente se está 
hallando todas las formas de leer man, que son estas. De acá, ocho. De aquí, cuatro. Doce formas de leer man. Y cómo cada letra, a partir de ahí, podemos continuar leyendo de dos maneras. Entonces, multiplicamos por dos, por dos, por dos. Trescientos ochenta y cuatro maneras. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? Ah, o sea, yo tengo otra forma, no sé si estaría correcto. No, sí, eh. no, no hay ningún, no hay un, exactamente una manera. Pueden haber más de inicio, una inicio desde todas las M's, que son cuatro. Entonces quiero llegar a un punto común. En las A's serían este cada una sería tres y tres formas de llegar entonces este lo completo de nuevo como si fuese el inicio de un pascal hacia tres pues tendría que ser un tres en m y luego un tres lo multiplico por el pascal que sería eh, dos a la dos a la siete y sería 128 por tres y me sale el resultado Realmente tendría que ver cómo exactamente estás haciendo, porque te escuché algo que, que multiplicaste, no te entendí muy bien, ¿no? Eh. Pero bueno, eh, la mejor forma que ustedes puedan optarlo, obtenerlo, se, no, no hay problema, ¿no? Aquí les damos ciertas ideas de que cómo pueden hacerlas, ¿no? En diferentes casos. Para eso utilizamos justamente una segunda forma o una tercera forma, como vimos en antes. Pero lo cierto es que tengan siempre cuidado. ¿ya? Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. En el siguiente arreglo de letras, de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra comprar, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Comprar, comprar. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos esta forma de leer. Comprar, por ejemplo, acá. Esa forma directa, desde arriba hasta la última letra, hacia abajo, en esa dirección. ¿Ah? Pero también hay estas de acá. También desde arriba. Pero, por ejemplo, esta. Comprar. Ahí, hasta la A. Y luego subo. Esa es otra lectura que no están considerada como esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces. Las lecturas hasta la última letra, desde arriba hasta la última letra. Y la otra lectura, que aquí que está de azul, llega solo hasta A, desciende solo hasta A, y luego sube para terminar leyendo la R. Bueno, vamos a ver. Comprar. Aquí aplicamos simplemente adición. 1 hasta O, 1, 1 hasta M, 1, 2, 1, hasta P, 1, 3, 3, 1, hasta R, 1, 4, 6, 4, 1, hasta A, 1, 5, 10, 10, 5, 1, hasta R, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Entonces, el número de maneras de leer, comprar, Puedo hacerlo por acá de una manera o por acá de seis maneras o por acá 15. Puedo llegar a leer comprar hasta aquí de 20 maneras o por acá 15 o por acá 6 o por acá 1. Conectiva O. ¿Qué hago con los resultados? Los sumo. 64 maneras. O como también, miren, hemos dejado de aplicar, teníamos... Eh, tenemos aquí tres, seis, siete letras, siete letras. Teníamos dos a las siete menos uno. ¿Recuerdan? Podríamos haber aplicado ya de frente aquí. Dos a las siete menos uno, sesenta y cuatro. Pero aquí no está incluida estas otras lecturas. Llego hasta solamente la letra A y a partir de ahí subimos. Solamente se considera hasta aquí, mire. Hasta ahí. Comprar y subimos. Esa lectura. Esa lectura no está siendo considerada hasta acá. Esa lectura que estamos aquí. 
Entonces, faltan estas lecturas. Hay que agregar estas lecturas. Entonces, vamos a ver. Ahí empezamos. C. Te, puedo leer la letra C de una única manera. Hasta O, 1, 1. Hasta M, 1, 2, 1. Hasta P, 1, 3, 3, 1. Hasta R, 1, 4, 6, 4, 1. Con hasta A. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ahí está. Realmente yo hubiera puesto de frente hasta acá. Y tenemos que regresar. Regresamos hasta él. Así como está. Compra. Hasta ahí se ha leído compra. Hasta aquí 1. Hasta aquí 5. Para leer, comprar, regreso. Por acá o por acá. Seis maneras. Para esta R, para leer hasta ahí, comprar, leo por acá cinco o por acá diez, quince. Aquí, por acá diez o por acá diez. Veinte maneras de leer hasta aquí R. Aquí, quince, por acá o por acá. Aquí, seis, o por acá o por acá. Y, y tenemos, entonces, seis. 15, 6, 15, 20, 15, 6. Y tenemos ahí 62 maneras de leer, comprar. Ahí está. Y ahí está. 62 maneras. Entonces, para leer y comprar, puedo leerlo de esta manera, 64. Sesenta cuatro maneras, así, directamente. O, o, dense cuenta que tenemos la conectiva. O puedo leerlo así. Y regreso. De, 62 maneras, o de esta manera o de esta manera. 62 maneras de leer aquí. Entonces, tendríamos o de esta manera o de esta manera. ¿Qué hago con esos resultados? Conectiva o los sumo, principio de adición. Y tendríamos 126 maneras, ¿no? Una segunda forma, aumentando y reflejando. Bueno, reflejando y aumentando. Aquí, la, la letra C, solo hay una forma de poder empezar. Y como cada letra se puede continuar leyendo de dos maneras, miren, de dos, 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 entonces multiplicamos por dos, por dos, cuatro, ocho, dieciséis, 32, 64 maneras de leer, comprar. Pero, ojo, aquí solamente estamos leyendo eh, desde aquí arriba hasta la última letra, así directo. Me falta todavía estas otras lecturas. No estoy todavía considerando aquí estas otras lecturas. Comprar estas. No están contadas aquí. Todavía falta estas. Entonces, vamos a ver. Miren ese triángulo. Y ahora quiero leer comprar. Pero tendría que subir. De aquí. Y así. Ah, entonces, estas letras que están acá, simplemente las voy a llevar, estas letras. Ay, muy chiquito. Estas letras las voy a copiar acá. Aquí las copio. Ahí las copio. Entonces, en lugar de estar leyendo así hacia arriba, simplemente leemos desde arriba hacia esas letras acá, que las vamos a copiar. Hasta acá. Vamos a ver. Mejor lo vemos. Entonces, 
Reflejamos. Vamos a reflejar esta línea de R acá abajo. Ahí está. Entonces, todas las lecturas serían desde C hasta esta R. Ojo, déjense cuenta que son solo cinco R, solo cinco R. Entonces, la lectura sería desde arriba y llegamos hasta acá. Es lo mismo que este triángulo, pero falta aquí esta letra R y acá otra más. Entonces, le aumento esas letras R. Por eso dice reflejando y aumentando. ¿Y cuántas lecturas hay aquí? Lo mismo que acá. Pero no voy a tomar en cuenta esta lectura porque esta no es válida. Hemos agregado esta letra y esta de acá. O sea que quitamos dos. A esa 64 que va a resultar, le quitamos dos. Entonces, número de lecturas aquí. Todas, pero no incluidas estas lecturas donde están estas letras R de rojo. Todas son 64. Pero no tomo, no considero esta lectura ni esta otra. Menos 2. Y tendríamos de esta manera 64 lecturas o de esta manera 62 lecturas. Serían 126 lecturas. Ejemplo 6. En el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra celular, considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura? Vamos a ver. Miren, aquí miren esta, ay no, demasiado grande. Miren esta, eh, bueno, y no me deja esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere trabajar? No sé por qué no quiere trabajar. Bueno, no me deja trabajar. Ahí está. Este arreglo acá. Entonces pues vamos a hallar el número de lecturas aquí. Y también tenemos acá. No sé por qué no quiere trabajar. Ahí. Creo que cuando se acerca a la... A la, este es la, el tablero de la del Teams. Entonces no deja. Desde abajo. No sé qué pasó. Bueno, tenemos 1, 2 y también este otro triángulo acá. 1, 2, que lo voy a tratar de escribir. Ahí está. Ahí. El de arriba. Son tres triángulos a considerar. No sé. Pero creo que cuando me acerco aquí el tablero del, del TIN, se, no, no quiere la máquina. Bueno, entonces vamos a trabajar en uno de ellos y luego lo multiplicamos por tres. Voy a cerrarlo ya, a ver si sé. ¿Qué pasó? No sé. No sé, voy a, voy a cerrarlo a ver si con eso me deja. Ahí está, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a trabajar en uno de esos triángulos, ¿ya? Lo malo es que aquí en la, no me había dado cuenta, en la diapositiva sale un valor que no, de, sale un triángulo que no debería de haber salido. Pero bueno, vamos a tratar de, de mejorar esto. Y chispas, vamos a ver qué, qué va a salir de esto. No, no voy a poder. Ya, mejor así. El de arriba voy a trabajar. ¿ya? Uy, no, no vamos a demorar mucho. 
3, 6, 7, 3, 6, me falta 1, 7. E, muy chiquito lo hice. E, 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 muy chiquito. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sale. C, L, L. Bueno, L mayúscula no importa. U. Y L. A ver si L. Ahí, vamos a ver. Entonces aquí aplicamos nuevamente adición. Bueno, aquí contaríamos 1, 1, 1, toda la C. Hasta E. Por aquí 1. Por aquí 1. 2. ¿Está bien? 2. Hasta aquí 2. Por acá o por acá 2. Aquí 2. Y mejor, ¿por qué no aplicamos la fórmula? ¿Cierto? Podemos aplicar la fórmula también. 2, 2, 2, 2. Hasta acá. ¿Está bien? Por acá o por acá. 2. 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 Por acá. 4. 4. 4. 4. 4. Por acá. 8. 8. 8. Podemos aplicar también la fórmula, ¿cierto? Aquí, 16, 16, 16. Ay, no me sale. Aquí, 32, 32, 64. ¿Está bien? Bueno, tendríamos aquí entonces 64 lecturas. Celular, 64 lecturas. Y tendríamos lo siguiente. Aquí salió de otra manera. No me di cuenta la figura. Miren, no es la misma, pero ojo, pero ojo, está al revés, ¿no? Está al revés. Debería empezar aquí con C, C, E, E, L, U, L, A, R, ¿no? Pero es la misma, es la misma. Va a salir lo mismo, 64. Y como cada letra se puede, bueno, en este caso, está dado así. Seguir leyendo dos maneras, entonces por dos, por dos, por dos. Pero realmente podemos aplicar, ya vimos cómo hemos aplicado. Empezamos desde C y bajamos. Y tenemos también, en este caso, 64. No era la adecuada, no era el arreglo adecuado, pero sí es similar. 64. Y aquí, en cada uno de estos triángulos, miren ahí, 64 maneras. Acá, 64. ¿Está bien? 64. Pero en este, que está de rojo, ya no 64. Si bien es cierto, en el arreglo de rojo hay 64 lecturas, pero no voy a considerar otra vez esta lectura. No voy a considerar ya esta lectura. Porque aquí esta lectura se está repitiendo. Ay, no. Dos veces. ¿Está bien? Esa lectura se está leyendo dos veces en el triángulo de azul y en el de rojo. Este también. Entonces, hay que quitar una lectura acá y acá también. No. Simplemente quitamos. Aquí 64, acá 64 y aquí quitamos. 1 y 1. Y quedaría solo 62. ¿Está bien? Entonces, aquí ha sido considerado 64 lecturas. Acá también, en este de azul, 64. Y aquí quitamos una lectura porque ya, ya ha sido leído en azul. Acá también. Entonces, quitamos dos, dos lecturas. Pues aquí sería 64 menos 2. ¿Ya? Menos 2. 62 nada más. 
y tendríamos un total de 190. 190 lecturas. Aquí, por favor, no, no me di cuenta de esto. Tenía que haber sido al revés. Bueno, pero sí lo, lo, lo hice a pulso, lo hicimos, ¿cierto? Ejemplo 7. Dice. No, ya acabamos con respecto a inductivo, simple. Ahora vamos a ver los ejercicios. En el siguiente arreglo de números que se muestra la suma de los números que aparecen en cada fila, en cada ficha de la última fila es 1180. ¿Cuántas filas tiene el arreglo? Entonces, la suma de los números que aparecen en cada ficha de la última fila es 1180. ¿Cuántas filas tiene el arreglo? Vamos a ver entonces aquí. La fila 1. Bueno, tenemos la suma en única ficha 2. En la fila 2, la suma de las fichas, 10. En la fila 3, la suma de las fichas, tendríamos 24. En la fila 4, tenemos la suma de las fichas, 44. Ahora, aquí sí, debí de repente antes. Tengo esta, estos números, 2, 10, 14, 24, 44. Cuando tengo una secuencia... Lo primero que hacemos es buscar bueno, tengo esta secuencia 2 10 24 y 44. Lo primero que hacemos es buscar las sumas parciales. Aquí 8. Aquí se le sumó cuánto a 10? 14. Aquí, ¿cuánto le sumamos a 24 para que nos deas 44? 20. Aquí tenemos 6. Aquí 6. A esta sucesión, bueno, le llaman sucesión constante. Sucesión constante. Esta sucesión, más 6, más 6, más 6, es la aritmética que conocemos, o lineal. ¿Qué es la progresión aritmética? Y esta sucesión, 2, 10, 24, 44, es una sucesión cuadrática. Esta sucesión cuadrática, ¿cómo es su enésimo término? ¿Cómo es su enésimo término? Esa sucesión cuadrática, su enésimo término, tiene la siguiente forma. A n cuadrado más b n más c. a n cuadrado más b n más c. Esa es la forma de una sucesión cuadrática. ¿Está bien? Esta de acá. Ahora, ¿cómo hallamos a, b, c? ¿Cómo hallamos esta sucesión cuadrática? Una forma práctica es la siguiente, entonces. Hallamos los términos anteriores al primer término término de cada una de estas sucesiones. 
Miren, esta es una sesión constante. ¿Cómo es su término anterior al primero? Mismo seis. ¿Está bien? Sucesión constante. Acá. Seis, seis, seis. El término anterior al primero de esa sucesión es también seis. Si a este término, acá hay un término, le sumamos seis para que me dé a ocho, ¿cuál es el término anterior al primero de esta progresión aritmética? Entonces, el término anterior al primero sería dos. A este término dos se le sumó seis y obtuvimos ocho. ¿Cuál es el término anterior al primero de la sucesión cuadrática? Cero. Cero. A este término cero se le sumó dos y obtuvimos el primer término de la sucesión cuadrática. Este valor 6 es igual a más a 2a. Es igual a 2a. Esta que tenemos acá. La sucesión cuadrática, en este caso 2, 10, 24, 44, su enésimo término, t sub de n, tiene esta forma, a n cuadrado más b n más c. ¿Cómo hay a b c? De esta manera. Este término, la regla dice, todo esto se obtiene de un sistema de ecuaciones de tres variables. Tres ecuaciones con tres variables. Solamente vamos a ver la forma práctica. ¿ya? Entonces, esto es 2A. De aquí a es 3. Este resultado es A más B. Entonces, si B es 3, si B es, perdón, de aquí ya tengo A, ¿cierto? A es 3. Entonces, ¿cuánto es B? B entonces menos es menos 1, menos uno. ¿cierto? B sería menos 1. Menos 1. Y C es este término. C es este término. 0. En este caso. Entonces, nuestro C es 0. Entonces, ya tenemos nuestra sucesión cuadrática. ¿Cómo es nuestra sucesión cuadrática? A, 3. Tres n más p que sería menos uno. Bueno, hubiera puesto de frente menos uno. Menos uno por n más c que, bueno, ya no lo ponemos. Y esa sería nuestra sucesión cuadrática. Tres n cuadrado, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, aquí lo vamos a tener también en la diapositiva. ¿Ya? Entonces... Ahí lo tienen. Es una forma práctica de hallar el enésimo término de una sucesión cuadrática. Vamos a ver acá. Entonces, tengo una secuencia. Lo primero que, hay, que hago, bueno, es hallar las sumas acá. ¿Cuánto sumé aquí para que me dé a 8? 10, 8. Aquí sumé 14 y me dio 26. Aquí sumé 20 para que me dé a 44. Hay las sumas parciales. Acá. Sume 6 para que me dé a 14 acá. A este 14 lo sumamos 6, me dio 20. Esta es la sucesión constante. Esta es la sucesión lineal, primer grado. Y esta es la sucesión cuadrática. Su forma, a n cuadrado más b n más c. ¿Cómo hay a b c? Vamos a ver. Busco los términos anteriores al primero de cada una de las sucesiones. El término anterior al primero de la sucesión constante sigue siendo 6. El término anterior de la sucesión lineal sería 2 y el término anterior al primero de la sucesión cuadrática, 0. Ya vieron cómo lo hemos hallado. De aquí yo tengo que este A cumple que el doble de A es 6, A más B es 2 y C es, en este caso, 0. Ahí está, los valores de A, B, C. Y el enésimo término de esta sucesión sería 3n cuadrado menos n. Factorizo n y me queda n por 3n menos 1. Y tenemos, ahí está, miren, para 2, ahí está. Cuando es 1, la fila 1, 1 por 3 veces 1 menos 1, ahí está. Para la fila 2, cuando n es 2, 2 por 3 veces 2 menos 1. Cuando la fila es 3, n es 3, 3 por 3 veces 3 menos 1. Cuando la fila es 4, 4, n es 4.
Ay, qué horror, Dios mío. Qué bulla, tal vez. Ay, eso ya no va. Ay, jóvenes, disculpen, pero no puedo hacer otra cosa ya. Este, ya estamos en diciembre, creo, ¿no? Sí, ya estamos en diciembre. Siempre en diciembre se ponen los, estos, mira. Bueno, ojalá que ya no pasen. Entonces, tienen ahí la secuencia, ¿ya? Eh, queremos la fila enésima, dice, la suma, dice, en el siguiente terreno de números se muestra, ¿qué se muestra? La suma de los números que aparecen en cada ficha de la última fila es 1180. La última fila, fila enésima. Entonces, la suma dice que es 1180. Entonces, tenemos que para la fila N, la suma sería como N por 3N menos 1. Y por dato es 1180. A este 1180 le damos esta forma. Entonces, tendríamos, bueno, por lo menos factor 2, 0, 20. Probamos 20 por 3 por 20 menos 1. Si sí da esa cantidad. Entonces, cuando la fila es 20, da 1080. Entonces, ¿cuántas filas tiene el arreglo? 20 filas. Entonces, el arreglo tiene 20 filas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo no, bien. Todo claro, profesora. Dos. Dice. Hay la suma de las cifras del resultado que se obtiene después de efectuar la diferencia y la potencia de la, expres de la expresión mostrada. Entonces, aquí... 2024 cifras y aquí hay una menos una menos bueno entonces imagínense eso no lo haríamos pues no no lo podemos hacer bueno sí quizás lo podemos hacer pero imagínense cuando terminamos entonces vemos qué pasa si tenemos en este caso una cifra aquí dos porque aquí hay siempre una más que acá entonces aquí hay dos cifras aquí va a haber una Entonces tendríamos para dos cifras, sería 11 menos 5, 6 al cuadrado, 36. La suma de cifras de este resultado, 9. Para tres cifras en el minuendo y dos cifras en el sustraendo, sería entonces 111 menos 45. Y eso resulta 66. Quedaría 66 al cuadrado, que es 4,356. Ahora, esto sí lo tenemos que realizar realmente. Y es la suma de cifras que tenemos en este caso, 7, 12, 18. 18. Una cifra más. Cuatro cifras en el minuendo y tres cifras en el sustraendo. Va a resultar 666. ¿Qué le vamos al cuadrado? Y resulta 443.556. La suma de cifras, aquí tenemos 9, 9, 9, 3 veces 9, 27. Y quizás una más, ahí está, 666 al cuadrado. 6,666 al cuadrado. Y aquí aumenta un 4. 3 permanece constante, aumenta un 5. Y... 6. Y la suma de cifras, 36. Aquí, 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4. Pero para considerar, miren, con respecto a las cifras, colocamos así. Aquí era 1 por 9. Colocamos 2 menos 1 por 9. Aquí es 2 por 9. Lo escribimos como 3 menos 1 por 9. Aquí es 3 por 9. Entonces, para escribir en función de 4, lo escribimos como 4 menos 1 por 9. Aquí es 36, que es 4 por 9. 
y escribimos en función de cifras, de las cifras, aquí 5, y sería 5 menos 1 por 9. Entonces, para 2024 cifras, sería como 2024 menos 1 por 9, ¿no? Ahí está. Entonces, la suma de cifras sería 2024 menos 1 por 9, 18.207, saldría el resultado. En el triángulo formado con números, llamamos camino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a una línea formado por segmentos horizontales y verticales que pasa sucesivamente por 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. ¿Cuántos caminos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay en el triángulo? Me están preguntando por estos caminos. ¿Cuántos de estos caminos hay? Por ejemplo, tenemos aquí. Uno, dos. O ya no. Cuatro. Bueno, este seguiría con de frente. Cuatro, cinco, seis, siete. Hacia acá. Ese es un camino, ¿no? Otro podría ser así. Con el otro color. Así. Uno, dos, tres. Ah, no. Uno, dos, tres y hacia abajo. Cuatro, cinco, seis, siete. Ese es otro camino, por ejemplo. ¿Sería otro dos, camino. Dos, siete menos uno. ¿Mm? Esos caminos ¿Sería... me están preguntando. Ajá, sí. Bueno. Sería simplemente aplicar uno de los métodos que hemos hecho. Por ejemplo, acá. Todas las letras, bueno, en este caso no son letras, son números que son diferentes, ¿no? Ahí. Y podríamos contar de acá, de la base 1, 1 hacia abajo. O también de 7 hacia arriba, ¿no? Y podremos ap aplicar la fórmula también. Son siete, como si fueran siete letras diferentes. Ojo, son lecturas. Son lecturas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tendríamos cuántos acá. Uno, dos, bueno, son siete. Dos a la como seis. si fueran siete letras diferentes que hemos hecho. Entonces sería dos a la siete menos uno. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántas lecturas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Bueno, si fueran lecturas, habría. Serían 7 dígitos diferentes, en este caso, 2 a la 7 menos 1. 2 a la 6, 64. ¿No es cierto? 64. O podrían o aplicar... Y menos 1. ¿Eh? Aquí nada más, 64. Aquí va a haber lo mismo, pero menos una lectura. A ver, voy a cerrar un ratito la, ese triángulo. Ahí, en ese triángulo tendríamos 64. Pero en este otro triángulo, acá, profesor, acá también tiene para aplicar, aquí, sí. Pero aquí estaría repitiendo la lectura que había en el triángulo de azul. Estaría repitiendo esta. Entonces ya no voy a considerar 64, sino 63, uno menos. Aquí serían 63. Ah, por si acaso, profesora, ¿cómo está aplicando acá? Estoy aplicando como si fueron estas letras. Recuerdan que había... 
el método de aplicando la potencia de 2, esa es. Son siete dígitos diferentes, entonces 2 a la 7 menos 1. Ahora, si no quieren trabajar así, podrían trabajar también así. Vamos a ver. Aquí, leo hacia acá. O leo de acá para acá también podría ser. Uno, de acá a acá, uno. ¿No? Hasta cinco, uno. Hasta acá, dos. Hasta aquí, uno. Estoy leyendo en este sentido. Estoy leyendo en este sentido. Desde acá, desde siete. Lectura para 7, 1. Hasta 6, 1, 1. Hasta 5, 1, 2, 1. Hasta 4, 1, 3, 3, 1. Y así. ¿Está bien? Hasta 3, 1, aquí, 4. 6, hasta 6, hasta 3, aquí, 4, 1. Principio de división, ¿está bien? Y llegan a lo mismo. Utilizamos cualquier método para contar la cantidad de caminos en un triángulo. Ahí está. Pueden, aquí lo están viendo así, ¿no? Lo están viendo acá así. Hay chispas. Entonces, en el triángulo se refiere a este, ¿no? Este triángulo, a ese se refiere. Ahí aplican cualquier método, que ya lo vimos, ¿no? Salió 64. Ahí salió 64, entonces. Y como acá también sale 64, pero se está repitiendo esta lectura. Esta lectura se está repitiendo. Esta de acá. Entonces quitamos uno. Y tendríamos 63 en el triángulo de rojo. Y tendríamos entonces 127 lecturas. Bueno, 127 caminos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Preguntas, jóvenes? Es una pregunta. Sí, dime. Lo de la potencia se, solo se puede hacer cuando no hay lo del espejo, ¿no? ¿En las potencias? Cuando sí, así como hizo la, pot la potencia en el triángulo de la izquierda. La fórmula de la ah. potencia que en el triángulo. ¿Aquí? ¿El sí, triángulo, sí, sí. perdón, de azul? Sí, sí. Sí, porque son diferentes. Bueno. Allá, o sea, en iguales no se puede. Habría que ver, habría que ver. Eh, ¿Cuándo puedo aplicar? Por ejemplo, cuando tienes la palabra llavero o llave, ahí, por ejemplo, ya no puedo aplicar eso. Habría que ver otras posibilidades, eh, porque la doble L te va a dar una parte, pero no te va a dar otras lecturas. Se dieron cuenta que a veces hemos eh, tenido una lectura desde la primera letra hacia abajo, directo, y en otras que teníamos que subir y bajar, ya. Aquí, por ejemplo, en la doble L, ya no podría aplicar solamente las potencias de 2, ¿no? Tendría que buscar otra forma para leer algunas otras lecturas que no están incluidas ahí. Lo mismo que hemos visto con, hemos visto con, como el ejemplo hemos visto, como a mí, Fer, hemos visto, ¿no? Ahí no podía aplicar de frente. Eh, no podría aplicar de frente solamente las potencias. Para una parte sí. Pero no 
no me daba el resultado completo. Vale, bien. bien. Gracias. Aquí podemos aplicar las potencias. Sí, podemos aplicarlo. Bueno, pero ya con números es un poquito más fastidioso. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer aliada? A igual distancia mínima de una letra a otra. Aliada. Podemos aplicar el, eh, adición. Aquí. 1, 1. Para llegar hasta L. 1, 2, 1. Hasta ahí. 1, 3, 3, 1. Hasta A. 4, 6, 4. Aquí ya no voy a ir por acá, por ejemplo. Porque yo quiero aliada. Y solamente tendríamos que ir después de la A hacia acá. Hacia D. Hacia D. O por acá. O por acá. Y ahí llego de 10 maneras. 10 maneras. Lo mismo acá. 10. O por acá o por acá. 10. Tense cuenta que no estoy yendo hacia A porque no necesito esa A hacia la derecha, ¿no? Aliada. Entonces, por acá o por acá. 10. Estando ya aquí, puedo ir. Vamos a ver. Llegamos hasta D, entonces. 10, 10. Estando ahí. Miren. Estamos acá. Ahí estamos. Y estamos acá. Hoy lo tomé mal. Ahí. Voy a ir hacia la derecha. Puedo ir hacia la izquierda. Puedo ir hacia arriba. Y podemos ir hacia abajo. ¿Se dieron cuenta? Entonces, estando ahí, con esta D, podemos ir hacia A. Aliada, ali a, ya estamos en D, falta la A. Podemos ir hacia acá. Diez maneras. ¿Está bien? Puedo ir hacia aquí. Diez maneras por acá, diez maneras por acá. Veinte. Puedo ir hacia acá. Diez. Puedo ir por acá, hacia la derecha. Diez. Puedo ir hacia la izquierda. Diez. ¿Se dieron cuenta? Puedo ir también hacia arriba. Hacia arriba. Alia da. Hacia acá. Tenemos 10. Aquí, aliada. O por acá, o por acá. 20. Y para esta última, aliada. Hacia acá. 10. Ahí está. Y tendríamos un total de 100 maneras de poder leer aliada. No se olviden que hemos ido de acá. Vamos a ponerle. Hemos ido de aquí. Ay, no. sido desde acá. Esa última lectura, alia da. Y hemos ido hacia arriba. Por acá, o por acá, o por acá. 20. Hacia acá, 10. Hacia acá, 10. Hacia aquí, hacia la derecha, 10. Hacia arriba, 10. Aquí, o por acá, 10, o por acá, 10. 20. Hacia acá, sur, oeste, 10. Y sur, este, 10. Ahí está. 100 caminos. 5. 
En el siguiente, ah, todavía falta acá. Sin maneras de leer, sin formas de leer. Y ahora sí, cinco. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer pre-2023 a igual distancia mínima de una letra o número a otro en cada lectura? Pre-2023. Entonces, vamos a ver. Con P, bueno, una única manera de leer P. Hasta R. 1, 2, 2, 2, 1. Hasta E. Por acá o por acá, 3. Por acá o por acá, 4 hasta E. 4 hasta esta E, 3. Pre 2000. Hasta 2, hasta el 0, no hay problema. 3, 7, 8, 7, 3. Hasta 0. 3, 10, 15, 15, 10, 3. Ya. Aquí ya empezó el problema. Ya no puedo continuar directamente a todas las, todos los números que están acá. Porque quiero 2000, 2, 0, 2. Y aquí no puedo ir acá. No puedo ir directamente acá. Solamente voy a poder... Tomar este número. Este también. Ay, puso muy oscuro, creo. Y este de acá. Solamente puedo ir hacia esos números que están de azul. Entonces tendríamos 2, 2, 0, 2. Este nada más. Ay, perdón. Este de acá. Puedo ir hacia acá. Le flecha mejor. 202. Hasta ahí. 202. 202. Puedo venir acá. 15 maneras. O por acá. 15. Puedo venir por acá o por acá. Y aquí llegaría con 30. Aquí con 3 nada más. Aquí con 3. Entonces. Aquí llegaría de tres maneras y con tres maneras nada más. Aquí o por acá o por acá de 30 maneras. Aquí, por acá, solamente tres maneras. Se ha leído pre 2, 0, 2 y ahora me falta 3. Y para leer el 3 que falta vendría así, por acá. Está ahí. Tres maneras. Acá. Aquí. 30 por acá. O 30 por acá. Y de aquí. 3, 2, 2, 3, perdón. 2, 0, 2, 3. 2023. Entonces, tenemos hasta aquí, entonces, tres. Pues hasta ahí, tres nada más. Aquí, treinta. Aquí, treinta. Aquí, tres. Ahí está. 3, 30, 30, 3. 63 maneras de poder leer pre-2023. Ahí está. 66 maneras de leer pre-2023. Entonces, estos caminos, está ahí, y llegó ahí. Aquí, llegamos así, por acá, por acá, y por acá.
Vou por acá. Tengo 30 aquí, 30 para acá, 30 para acá. Por acá. Está 2, 3. Y está 3 otra vez. 3. Ahí está. Esos fueron los últimos, las últimas lecturas, las de verde. Las de verde fueron las últimas lecturas. Aquí. Las de verde. Esta de verde. Ahí está. Esa y esta de acá. No me sale bien. Ahí está. 30, 30, 3, 3, 66. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, profesora. Todo claro, profesora. Ok. Ya no puedo. No sé ni siquiera, no quise ni mover el tablero de la, del team porque antes lo movía y, uy, Dios mío, se me hacía un, se demoraba un montón. Por eso ya no puse el chat. Bueno, entonces continuamos. En el siguiente arreglo, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra tinaja? A igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Tinaja. Tienen tinaja. Acá. Y ahora qué pasó. Tinaja. Ojo. Pero tinaja hasta aquí. Esta letra J ya no nos sirve. Tinaja hasta acá. Tinaja. Esta no sirve. Hasta ahí. Ahí está. Y lo mismo por cada uno de los vértices. Por el rojo. Ahí está. Tinaja. Hasta ahí. Acá y acá. Ahí está. Y lo mismo por este, por este lado también, por este vértice también, por acá. Entonces, lo que se va a hacer es simplemente ver uno de ellos nada más. Y luego lo multiplicamos por 3. Tina, ja. Acá lo mismo. Ahí, ahí está, así. Entonces, en uno de ellos vemos y luego lo multiplicamos por tres. Tinaja, entonces, maneras de leer tinaja. Tenemos una en forma desde arriba, desde T hasta la parte inferior, la última letra. Bueno, no la última letra, ya les mostré que solamente llega hasta acá. Vamos a ver, tinaja. Recuerden que solamente hasta tinaja. Hasta ahí. Esta también, 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 también. Hasta aquí. Ahí está. Ahí nomás. Entonces, vamos a ver. De una única manera. Hasta ahí, uno, uno. Hasta N. 1, 2, 1. Hasta A. 1, 3, 3, 1. Hasta J. 1, 4, 6, 4, 1. Hasta ahí nomás porque recuerden que, miren, yo necesito leer tinaja. Aquí duplica la J. Tinaja. No puede ser. Entonces solamente está aquí. 1. Hasta esta A. 10. Hasta esta A. 10. Hasta esta A. 1. Ahí está. Entonces, solamente hasta esta. Esta de aquí, esta y esta. Voy a 
pintarlo ahí de, de azul. Pues solamente ha ido hasta esta A. Esta A. Diez maneras. Esta A. Diez maneras. Y esta A. Una manera. Hasta ahí nomás. Entonces tenemos 21 maneras. Pero. Ahí hay 21. Y además, tenemos esta otra lectura. Esa lectura ha ido directamente desde arriba hasta abajo. Como esta, ¿no? Tina. Ah. Pero también tienen esta otra lectura. Acá. Sí. No. Ah. Y va hacia arriba. Y va hacia arriba. Estas lecturas no han sido consideradas acá. Entonces, falta esas lecturas. Entonces, hay que agregar todavía esas lecturas, las, como las que están de rojo. ¿Está bien? Entonces, falta. Solamente hemos leído estas, que están aquí. Y, no, pa. Esta, por ejemplo, ¿no? Y nos falta la de rojo. Estamos en receso, profesora. Ok, gracias. Bueno. Y agregamos. Ahí está. Hasta 1, 3, 3, 1. Hasta J, 1, 4, 6, 4, 1. Duplicamos y regresamos hasta A. 5, 10, 10, 5. Ahí está. Número de lecturas, 30. Total, tendríamos 52, pero recuerden que era 3 por 3. Ahí nos quedamos, jóvenes. Y regresamos. Continuamos, jóvenes. En el siguiente arreglo de letras, ¿de cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra googlear? Considerando igual distancia mínima de una letra a otra en cada lectura. Vamos a leer g o o, g -O, -O. Entonces aquí... Tenemos lo siguiente. Maneras de leer GO. ¿De cuántas maneras podemos leer GO? Seis formas de leer GO aquí. A ver, ¿cuáles son? Tenemos lo siguiente entonces. Para leer GO, desde esta G, vamos a marcar acá. Desde esta G. Desde ahí. Ay, no puede ser. Desde ahí. Vamos a ver. Tenemos. Uno. Uno, dos, dos y tres. Así, geo, tres. Con esta G tenemos tres, así. Y con la otra igual, tres. Bien, entonces tenemos seis. Entonces con esa G tenemos tres formas de leer GO. 
y con esta otra, otras tres, seis. Y a partir de ahí, como cada letra se puede continuar leyendo de dos maneras, entonces multiplicamos por dos, por dos, por dos. ¿Ya? Y tendríamos entonces 192 maneras. Pero no solamente tenemos esas lecturas. Tenemos también lo siguiente. Empezamos. Miren acá. No tomamos estas letras. Y empezamos la lectura así. Desde acá. G, O, O. Q y otra vez hacia abajo. Aquí hemos tomado estas lecturas desde arriba, ¿no? Bueno, de todas maneras duplica la O y desde ahí hacia abajo, ¿no? Es una de las formas. Otra, por ejemplo, aquí venimos así, G O y luego G clear, así. En esta hemos empezado en esta fila. Ahí hemos empezado. Subimos y luego bajamos. Estas lecturas no están consideradas acá. Entonces, falta agregar estas. Entonces, tendríamos, para este caso, aquí ocho maneras, ocho formas de leer geo. U. Y tendríamos las siguientes. Vamos a ver. Entonces tenemos para esta G. Tendríamos lo mismo va a ser para esta. ¿Ya? Vamos a ver. Tendríamos. Así, G, O, O, así. Me he puesto más grande. Otra lectura, vamos a poner de azul acá. Uno va, uno, G, O, otra, dos, dos van dos, y una más. Con esa misma G. Una. Una más. Así. Entonces, con esta G tenemos una de verde, uno de azul y uno de rojo. Tres maneras de leer G o O. Con este otro, con esta otra G, otros tres. Y me falta todavía, que le pongo acá? Negro, vamos a ponerle. Falta esta. Una más. Y con esta, una más. Entonces, con esta G3, con esta otra G, 3, 6, 7 y 8, ¿no? Acá. GO, así. Son ocho formas de leer GO. Ojo, y llegamos aquí. Entonces, ocho maneras. Estamos aquí ahora. GO, por ejemplo, una de ellas. GO, por ejemplo, acá. Ahí. Y a partir de ahí, a partir de ahí, hacia abajo. G, O, G, L, E, A, R. Así. Entonces, a partir de esta O, estamos aquí. Hacia abajo tiene dos posibilidades de seguir leyendo. Entonces, podemos multiplicar por dos, por dos, por dos, otra vez. Entonces, hasta ahí, ocho formas. Estamos a este nivel, en la O. Entonces, a partir de ahí hacia abajo, por dos, por dos, por dos, por dos. 256 maneras. O sea que aquí conseguimos 250, 256 maneras de leer, eh, googlear, y aquí 192. O de esta manera, o de esta manera. Conectiva O, ¿qué hago con los resultados? Los sumo.
Ahí está. 448 maneras de poder leer la palabra googlear. Y ahora ya vamos a ver lo que corresponde a eh, inductivo geométrico. Que es lo mismo, pero con gráficos ya, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, para pasar a, al otro tema? Vamos a Vamos a continuar entonces. Inductivo geométrico. <coughs> Introducción. La idea de inducción ahora lo haremos, lo veremos con figuras. Aquí recordar estos números que muchas veces se, se han necesitado, se han usado. La secuencia de los números triangulares, 1, 3, 6, 10, que tiene la forma, este número, o cada uno de estos números, tiene la forma n por n más 1 sobre 2. Y la secuencia de los números rectangulares, este que es simplemente el enésimo término, n por n más 1. Aquí tenemos este número, por ejemplo, es, tiene la forma 1 por 2. Este que es eh, 2 por 3. 2 por 3. Qué puntito. Este que es 3 por 4. Y así tenemos estos números. El producto de dos números consecutivos. N por N más 1. Y estos que son... La suma de 1 más 2, ¿no? 1 más 2. 3. ¿Este qué es? La suma de 1 más 2 más 3. 1 más 2. No me deja. No me deja trabajar cerca de la, del tablero. 1 más 2 más 3. No me deja. Ahí está. 10 que es 1 más 2 más 3 más 4. ¿No? Y así, n por n más 1 sobre 2. Bueno, esos números sí, recuérdenlo, hay muchos ejercicios que se trabajan con estos. Ejemplo 7. La siguiente secuencia de figuras está formada por círculos congruentes. Siguiendo esta secuencia, ¿cuántos círculos habrá en la figura 50? Figura 1, 4. Figura 2, 8. Figura 3, 13 círculos. Figura 4, 19. Hay más. Aquí tienen lo siguiente. Bueno, eh, de repente, de repente no es tanto trabajar eh, todos los pasos que se, va, se han incluido aquí en la diapositiva, pero no está de más. Aquí, por ejemplo, tengo lo siguiente. Aquí tenemos la base hay uno, en la base hay uno. Para la figura 1, en la base hay uno. Para la figura 2, en la base hay dos. Para la figura 3, en la base, miren, hay tres. En la figura 4, en la base hay 4. Y aquí tenemos lo siguiente. 1 más, 1 más 2. Aquí 2 más, 1 más 2 más 3. Que ya de repente ustedes lo podrían de frente usando esto. Aquí tienen 1 más 2 más 3 más 4. 1 más 2 más 3 más 4. Aquí, bueno, parte de la base que tiene 4, tienen 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ahí está. ¿Qué no es más que 4 más 
en este caso sería 5 por 6 sobre 2. Aquí 4 por 5 sobre 2. Aquí 3 por 6. 3 por 4 sobre 2. Y aquí que sería 2 por 3 sobre 2, ¿no? Bueno. Y de frente podría de repente ir a la figura 50, como me piden. Y tendríamos... El número de círculos sería, miren, si es 4, aquí es 4. Sería entonces 50 más 51 por 52 entre 2. Sería cuánto entonces? Si aquí es 4, miren, ahí la suma es 1 más. Entonces aquí sería 51. 1 más 2 más 3 hasta 51. ¿Qué sería 51 por 52 sobre 2, no? Sobre 2. Y ese sería lo que pide. Ahora. ¿Dónde está ese ejemplo? Bueno, sobre dos. Ahí. Vamos a ver entonces lo que nos presentan aquí en la diapositiva. Ahí están todos los pasos realmente. Entonces aquí cuatro, que es uno. Ahí está, miren, para la figura U. Uno más, uno más dos, que es dos por tres sobre dos. Figura 2, 2 más 3 por 4 sobre 2. Figura 3, 3 más, aquí la suma está 4, sería 4 por 5 sobre 2. Figura 4, en la base hay 4, más la suma de 1 hasta 5, sería 5 por 6 sobre 2. Entonces, para la figura 50 sería 50 más 51 por 52 sobre 2. 1,376 círculos. Ejemplo 8. En la figura se muestra una X que está formado por 5 cuadrados de un centímetro de lado. Indicar cuántas de estas X congruentes se puede pintar dentro de una cuadrícula de forma cuadrada que tiene 16 centímetros de lado. Ahí está. Una X para una cuadrícula que está formada por tres cuadraditos por lado. Solo hay una X. Ahora, una cuadrícula formada por cuatro cuadraditos por lado. Dense cuenta que por cada cuadrado de tres cuadraditos por lado va a haber una X. Entonces, tengo que saber cuántos cuadrados de tres por lado hay aquí. Tenemos, por ejemplo, acá. Uno. Otro. Dos. Uy, se me fue. Bueno, hay dos ahí. Pero a lo ancho y a lo largo tienen, muy grueso está esto, a lo largo también tienen dos. Uno ahí. Y otro más. Entonces tienen cuatro cuadrados de tres por lado. De tres cuadraditos por lado. Entonces, por cada uno de estos cuadrados hay una X, entonces van a haber 4X. ¿Está bien? Para una cuadrícula de 5 cuadraditos por lados, ¿cuántas X van a haber? Vamos a ver. Miren. Aquí busco los cuadrados que están formados por 3 cuadraditos por lados. Ahí hay uno. Dos, uy, no, mismo color, ya cambié. Dos y, y un tercero. Cuadrado. 
Busco cuántos cuadraditos de tres cuadrados por lado tenemos, porque en cada uno de esos uh -huh. cuadrados va a haber una X. Y lo mismo a lo ancho, tres a lo largo y tres a lo ancho, va a haber. Vamos a ponerle aquí verde. Ahí hay otro. Vamos a ponerle acá amarillo. Otro más. Hay tres por tres. Hay nueve cuadrados ah, sí, sí. de tres cuadraditos por lado. ¿Cuántas X van a haber entonces? Nueve. Porque hay una X por cada cuadrado de tres por lado. De este tipo, ¿no? Entonces van a haber nueve. Aquí, ¿cuántos cuadrados se van a formar? Aquí se formaron nueve cuadraditos. Aquí se van a formar cuatro por lado. Entonces sería cuatro por cuatro. Dieciséis cuadrados de tres por tres. Dieciséis cuadrados de esta forma. De esta forma. Entonces, por cada uno hay una X. Entonces, serían 16. Para A. Aquí sería 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, 4 cuadrado. Pero para escribirlo en función del de número de cuadraditos por lado, tendríamos aquí cuánto? 3 menos 1. Perdón, 3 menos 2 cuadrado. Aquí, ¿cómo sería? 4 menos 2 Aquí, 5 menos 2 al cuadrado. Ahí está, 3 menos 2, 1 cuadrado. Aquí, 4 menos 2 cuadrado. Aquí, 5 menos 2. Aquí, 6 menos 2. Entonces, para una cuadrícula de 16 centímetros por lado, entonces sería cuánto? Si aquí es 6, aquí es 2 menos. Entonces, si es 16, sería 16 menos 2 al cuadrado. Ciento noventa y seis X. Muy rápido, Martín, muy rápido. Y ahora los ejercicios. Los sólidos mostrados han sido construidos con cubitos idénticos. Determine el número de cubitos que tendrá el sólido de la figura 12. Aquí, ¿cuántos cubitos tiene esta figura? Aquí lo podemos contar. Tenemos 4 cuatro, cuatro y en la parte de abajo 3, 7. Pero podemos contarlos también así. 2 por 2 por 2. Cubo. 2. Ahí. Sí, 2 al cubo menos 1 al cubo. 2 por 2 por 2. ¿Está bien? Entonces tendríamos también esto. 2 de alto. 2 de espesor y 2. 2 de ancho, 2 de alto y 2 de profundidad. Son 8. Pero le quitaron este de aquí. Este le han quitado. ¿Está bien? Hubiera puesto otro color. Entonces, hay 2 por 2 por 2 por 2, 8, pero se ha quitado este cubito de acá. Ahí que me salió mucho eco, por cierto. Ese cubito se quitó. Entonces, 8 menos 1, 2 al cubo menos 1. Aquí lo mismo, miren. Tienen... 3 de alto, 3 de profundidad y 3 de ancho, 3 por 3 por 3, sería 27, menos, le han quitado, le han quitado esto de acá, esto le han quitado, 2 por 2 por 2, 4 quitaron. 
Entonces sería 21. No. ¿Cuánto salió? 27 menos. Aquí serían cuánto. 2 por 2 por 2 por 2. 8. 27. 19. Se ha quitado ah, esto de 2 por 2 por 2 por 2. ¿Está bien? Entonces quedarían 19. Aquí, miren. Esta sería 1 de 4 por 4 por 4. 64. 64 cubitos habría ahí. Y se ha quitado esto. Se ha quitado 3 por 3 por 3. Se ha quitado 27. ¿No? 3 por 3 por 3 por 3. Se han quitado 27 cubitos. Al total que eran 64, ¿no? Entonces, aquí tendríamos cuánto. En total era 4 por 4 por 4, 64. Pero se ha quitado todos los cubitos que encierra este cubo de verde. Que serían cuánto? 27. Entonces, tendrían cuántos? Solamente 37. Ahí habría entonces 37 cubitos. En el de 4 sería cuánto? Sería 5 por 5 por 5, ¿no es cierto? 125. En el de 5 sería... Bueno, para que ya no, suficiente, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos, sí, ahí nomás, vamos a ver. Falta todavía acá. Ahí está. ¿Sería cuánto? Aquí era 2 cuadrados menos 1. 2 cubos menos 1 cubo. Aquí que era 3 cubos menos 2 cubos. Aquí que era 4 cubos menos 3 cubos. Aquí que es 5 cubos. Menos 4 cubos. Ya está. Entonces, si aquí es 4, miren, la figura 4, aquí es 1 menos. Perdón, aquí es 1 más. Si figura 4, aquí es 5, 1 más. Menos 4 cubos. Entonces, para la figura 12, ¿cómo sería? Sería entonces 13 cubos menos 12 cubos. 13 cubo que es 2197 y 12 cubo que sería 1728. Entonces, para la figura 12 sería. Uy, se me salió muy rápido. Figura 12, entonces, 13 cubo menos 12 cubo, 469. Aquí este resultado que es 2.197. Y este que es 1.728. Ahí está. Y tenemos la clave A. Ocho dice. Nueve. En la figura se tiene 100 rombos. ¿Cuántos puntos de intersección existen entre ellos? Para dos rombos, dos puntitos de intersección. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí, dos puntos de intersección. Para tres rombos van a tener seis puntos de intersección. Vamos a poner este y ya, después ya no. Aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está.
para cuatro rombos van a tener 10, para cinco rombos van a tener 14. Ahí está. Y tenemos aquí este 6 que podemos escribirlo. Tenemos más 4 más 4, ¿no? Este que es 2 más 4, este que sería eh, 2 más 8, más 4 más 4. Es una progresión aritmética, ¿cierto? Más 4, más 4, más 4. Entonces aquí tendríamos 2, aquí 2 más 4, aquí 2 más 4 más 4. Entonces, tendríamos acá 2 más 4 por 1. Aquí 2 más 4 por 2. Aquí 2 más 4 por 0. Aquí 2 más 4 por 3. Ahí está. Y este, aquí era 0, ¿cierto? 2 más 0. Que lo puedo escribir como 4 por 2 menos 2. Para usar este término 2. Aquí, que es 4, 2 más 4, que sería 4 por 1. Y tendríamos 3 menos 2. Aquí, 2 más 4 por 2. 2 que lo podemos escribir como 4 menos 2. Y así. Aquí, 2 más 4 por 5 menos 2. Ahí está. Entonces, para... 100 rombos, aquí es 5. Aquí es 5. Para 100 rombos, ¿cómo sería? 2 más 4 por 100 menos 2. Generalizamos para el total. 394 rombos. Puntos de intersección. 394 puntos de intersección. En la siguiente secuencia de figuras hay la diferencia positiva entre la cantidad de círculos grises y la cantidad de círculos blancos que hay en la figura 21. Figura 1. Número de círculos grises. Bueno, no hay ninguno, cero. Y blancos hay uno. Los grises, cero. Blancos, uno. Para la figura dos. Tendríamos grises, uno. Yo lo puedo escribir como dos menos uno cuadrado. Bueno, esa regla general ha debido de salir después. Ya salió. Aquí, cuatro grises. Que es tres menos uno cuadrado. Figura 4. Tienen nueve grises, que es 4 menos 1 al cuadrado. 0, 1, 4, 9. Y para los blancos, aquí sería 1, aquí 3. Aquí 5. En la figura 4 tienen 7. En la figura 5 tienen 9. Y son los números impares. Entonces ahí está. Figura 1, 1. Figura 2, 3. Figura 3, 5. Figura 4, 7. Son los impares. Ahí está. 2 por 1 menos 1. Acá. Para la figura 2, 2 por 2 menos 1. Figura 3, 2 por 3 menos 1. Figura 4, 2 por 4 menos 1. Figura 21 sería entonces 2 por 21 menos 1. Entonces vamos a ver, figura 21. Para los círculos blancos, perdón, negros. Círculos negros, que sería 21 menos 1 al cuadrado. Y para los círculos blancos, que sería... Dos veces 21 menos 1. 41. La diferencia, 359. 
Solo salió de este. Bueno, al último se quedó. La figura está formada por 20 cuadrados de lado 2 centímetros. Cada uno de estos cuadrados hay cuatro cuadraditos de lado 1. Entonces, todos esos cuadraditos de los más chiquitos son de lado 1. ¿Cuál es la menor longitud que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel para dibujar la figura? Bueno. Eh, procedemos como, como, como hemos visto. No es difícil, porque la figura tiene una secuencia muy particular. Aquí, bueno, solo hay dos, cuatro puntos impares nada más. La figura tiene solo cuatro puntos impares. Bueno, esto continúa acá, ¿no? Ay, no, no. Aquí esto continúa. Profesor, aquí es un punto impar. No, esto continúa acá. Eh, realmente se ha debido de dibujar con esto acá, sí. Bueno, acá lo mismo. Esto continúa. Ahí continúa eso. Y lo mismo acá. Ahí continúa así. Entonces, los únicos impares son estos. Aquí. Y acá. Esos son los impares. Entonces, Estoy seguro que ustedes lo han hecho bien rápido. Aquí, para cada uno de estos cuadrados, tenemos la longitud 12, ¿cierto? Para cada uno de estos cuadraditos, la longitud es 12. 2, 2, 2, 6, 4, 2, 2, 2, 6, 12. Cada uno de estos cuadraditos tiene una, una longitud 12. En cada uno de estos cuadraditos impares, impares, puedo tomar los impares nada más, y tienen longitud 12. Solo los impares. Y tienen longitud 12. Solo los impares, 12. Acá también, tienen longitud 12. Toda la figura, 12. Los impares. Solamente tienen longitud 12. ¿Ah? Los pares, ojo, en los, en los impares solo estoy considerando esto. La longitud de todo ese cuadrado. Inclusive las líneas que están centradas ahí. Ya, toda esa longitud es 12. Y lo considero en cada impar. 12, 12, 12, 12. Son 10 impares por 12, 120 ahí. En los impares, en, las, en los cuadrados impares, tienen una longitud de 12 en cada uno de ellos. Como son 20 en total y hay impares 10, entonces sería 12 por 10. 120, inclusive este de acá, impar, tiene 12, 12, 12, 12, ese 12 no se ve casi. Pero, sí, 
Y si lo separo mejor, como son, se repite cuatro, podríamos decir que es cuatro más el número de rombos por ocho. Eso sería cuatro por cuatro más 160, 164. Esta, mire, 120. Y en los pares, en los pares, tienen esto, miren. Solamente esto. Ay, más demoro en esta bendita cosa. En los pares solamente esto. Dos. Dos. En los pares solamente hay dos. Cuatro, ¿no? En los pares solamente habría aquí uno, dos. Uno, dos. Dos, dos. En los pares. Y son nueve pares porque el 20 no lo considero. Entonces, en cada par son, es cuatro. Cuatro. No considero el veinteavo. Entonces sería nueve por cuatro, treinta y seis, más ciento veinte de lo anterior. Y en este par consideraría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En este consideraría solamente 8. Acá, en este par, 8. Y tendríamos entonces 4 por 9, 36 más 8. Ah, pero ¿cuántos trazos se repiten? Solamente se repiten. ¿Cuántos Dos. trazos? Son cuatro puntos impares. Uno. Dos trazos. Solo o sea, se uno, repite pero dos, uno, nada más. Dos centímetros, este, sí. Dos centímetros. 156. Entonces, a 120 le agregamos 36 más 8 y más 2. Y todo eso sale 166. ¿Se acabó? Aquí está hecho de otra manera, aplicando inducción. Vamos a verlo. Bueno, solamente por guiarnos del tema en sí, ¿no? Pero yo estoy segura que usted, como usted también lo ha trabajado, mucho más rápido. Entonces aquí tienen otra manera de trabajarlo sin llegar a usar inducción. En realidad estamos usando inducción. Bueno. Pero una forma más rápida quizás, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es aplicando inducción. Me parece mucho más largo. Aquí, para uno. Tendríamos cuánto sería la longitud de solo la figura. Ya hemos visto que solo la figura tienen 2, 2, 2, 2, 2, 2, 12. Y la longitud mínima recorrida, ¿cuánto sería? 12 más el trazo repetido de 2. La longitud mínima recorrida sería 14. Para una figura así, de 1 nada más, de un cuadrado. Ahora, la siguiente figura. Ahí, mire. ¿Qué aumentó en esta figura? Solo ha aumentado en esta figura. Esto, miren. El trazo repetido no aumenta para nada. Aumentó ahí esta 2, 3, 4. De eso lo voy a poner. 5. 5, 6, 7, 8. Aumentó aquí solo 8 centímetros con respecto a este. Los trazos repetidos no aumentó nada. Entonces, esta figura con respecto a esta solo aumentó 8 centímetros. 8, ahí están los de azul y verde. Aumentó solamente 8 centímetros. Lo que he marcado de azul y verde. Longitud mínima, 22. Más 8. Más 8. 14 le sumé 8. 22. Para esta figura, lo mismo. Con respecto a esta, ha aumentado solamente 8 centímetros. Y tienen... Esto aumentó. 1, 2, 3, 4 centímetros de azul. Y de verde, otros cuatro. Aumentó esto. Uno, dos, tres, 
4. Aumentó 8 centímetros con respecto a este. Entonces tendríamos 30. Longitud mínima. Ojo, déanse cuenta que no aumenta el trazo repetido para nada. Para la siguiente también aumenta 8 con respecto a la anterior. Y tenemos lo siguiente, miren ahí. Aquí no aumentó nada. Bueno, era 8 por 0, ¿no? Que sería para usar este término aquí, el, la figura 1, 1 menos 1. Aquí, que sería 14 más 8 por 1. Ese 1 lo puedo escribir como 2 menos 1. Ahí está. Aquí sería 14 más 8 más 8. Que sería 14 más 8 por 3 menos 1. Aquí que sería 14 por 8. 14 más 8 por 4 menos 1. Aumentó otra vez en 8. Ahí está. Entonces, para la figura 20, ¿cómo sería? Miren, acá 4. Aquí es 14 más 8 por 4 menos 1. Entonces, para la figura 20, ¿cómo sería la longitud mínima? 14 más 8 por 20 menos 1. Y tendríamos 166. Bueno, eso es para seguir simplemente la forma eh, de inducción geométrica en este caso. Bueno. Eh, algunos me dirán, profesora, ¿pero para qué hacer eso? Todo lo que se hace, todo lo que ustedes desarrollan, en algún momento esas ideas van a ayudarles en diferentes situaciones. Ténganlo por seguro. Y 12, ejercicio 12, dice, Lucero, uy, qué largo es esto. Lucero dibuja un conjunto de puntos vértices y conjuntos de líneas aristas que tiene por extremos a dos puntos diferentes. Cada par de puntos están unidos a lo más por una línea como en la siguiente figura. Al ver los gráficos, su profesora Simone le comenta que esos gráficos que ha dibujado en la teoría de grafos son llamados cubos. Teoría de gráficos es uno de los cursos en estadística. En diferentes carreras lo ven. Pero principalmente ahí en estadística llevan esa teoría de grafos. Eh, bueno, eh, le comenta que esos gráficos que ha dibujado en la teoría de grafos son llamados cubos de dimensión 1, 2, 3 y 4. Además, sus notaciones son Q1, Q2, Q3 y Q4, respectivamente. Lo más curioso es que la dimensión de estos cubos está relacionada con el número de aristas que inciden en cada vértice. ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Lo más curioso, dice, es que la dimensión de estos cubos está relacionada con el número de aristas que inciden en cada vértice. Aquí, en, esta, en este cubo, en este vértice incide solamente una arista. Esta es dimensión 1. En este vértice incide dos aristas. ¿Cuánto, ¿Cuál es la dimensión de este cubo? Dos. lo puse. En este vértice, ¿cuántas aristas inciden? Tres. La dimensión de este cubo es tres. A eso se refiere. Aquí, en este vértice, ¿cuántos aristas inciden? Uno, muy grueso. Dos, tres, cuatro. Este cubo es de dimensión cuatro. A eso se refiere. ¿Cuál es la suma de cifras de la cantidad de aristas que dibujó Lucero en el cubo Q11? Aquí tenemos. Vértices, 2. Aquí, 4. Aquí, 8. Aquí tenemos, se cuentan, ¿eh? los vértices exactamente, ahí están, y se cuentan, y son 16 vértices. Para la arista, 
está, aquí uno, aquí cuatro. Aquí tienen doce. Aquí tienen... A ver. En la parte central, miren. No se puede hacer más grande esto. Ahí hay uno. Dos. Tres. Cuatro. De rojo voy a poner ahora. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho, ocho, ocho. Ahora, tienen, miren, estos de acá. Por cada lado hay de este. Ahí tenemos dos. Dos, dos, dos. Voy a pintarles uno, ¿ya? De esto me refiero. Aquí hay uno y aquí hay uno más. Entonces, por cada lado hay dos y tenemos ocho lados. Ahí hay de los azules, hay 16. De los azules hay 16. Entonces, tenemos hasta aquí cuánto. Aquí contamos cuánto. Dos, cuatro, cuatro, ocho, más 16 sería 24. Y los bordes. Ocho más. Y tendrían, a esto me refiero. Estos, hay ocho. ¿En cuánto me quedé? Y tendrían 32 aristas. ¿Está bien? De esas amarillas hay ocho más. Entonces tendríamos 32 aristas. Bueno. 32. Ahora. Aquí no hay problema. Tenemos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Aquí, 1. Aquí tengo 4. Puedo escribirlo así. Para colocarlo en función de la aris, de los vértices. La arista. Para colocarlo en función del vértice. Recuerden que la arista incide en cada vértice. Esto lo puedo escribir en función del vértice así. Multiplico por 2 y divido entre 2. Multiplico por 2 y divido entre 2. Multiplico por 2. Ay, no, ese no, ese no. Bueno, no importa, acá se notará, creo que sí. Por 2 y divido entre 2. Ahí. Aquí, para escribirlo en función de, la, de los vértices. Bueno, aquí no hay mucho que hacer. Pero para tener el mismo denominador, multiplico y divido por 2. Multiplico y divido por 2. Bueno, ya para tener el denominador. Aquí. Esto lo puedo escribir como 3 por 4. Multiplico y divido por 2 también. ¿Ya? Multiplico y divido por 2. Entonces tendríamos. Recuerden que acá está 3 por 4. ¿eh? Acá lo mismo. Multiplico y divido por 2. Entonces esto lo puedo escribir así. Un medio por 2 a la 1. Un medio por 2, aquí producto, 2 a la 1. Ahí está, 2 a la 1. Aquí puedo escribirlo como 2 sobre 2. 2 sobre 2. Por 2 al cuadrado. 2 sobre 2 por 2 al cuadrado. Es para tener este índice 2. Aquí lo puedo escribir como eh, 3 sobre 2 por 2 al cubo. Aquí hay un 3 y hay un 4. Quedaría 3 por 8. ¿No es cierto? 3, 
2 al cubo. Y acá sobre 2. Bueno, acá producto, producto, todo producto, producto. Y aquí lo mismo, miren. 4 sobre 2 por 2 a la 4. Y queda así. 4 sobre 2 por 2 a la 4. Ahí está. Aquí producto. Bueno, producto. ¿Se dan cuenta? Miren. Miren la estructura como está. 3, aquí 3, por 2 al cubo. Aquí 4. Aquí es 4 por 2 a la 4 sobre 2. Sinceramente que esta forma está muy, muy... Demasiado buscada. Demasiado, bueno. Pero bueno, no sirve para quizás eh, poder... O tratar de buscar una regla general, ¿no? Bueno, ahorita sale esta forma. Ahí está. Ahí está. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, a la 4. Y aquí, ahí está. Ahí está. Bueno, más o menos quería indicarle cómo, cuál fue la idea de sacar esto, ¿no? Aquí, poner en función de los vértices. Entonces... Para que salga ese 2, multiplique y dividí entre 2. Ahora, como aquí ya está el denominador 2, no me queda otra que buscar y por colocar denominador 2, multiplicar y dividir entre 2. Y lo mismo acá y acá también. Entonces, para la figura, ¿cuál es la suma de cifras de la cantidad de aristas que dibujó Lucero en el cubo 11? Número de aristas, entonces, cuando es 4 aquí, aquí es 4. Sobre 2 por 2 a la 4. 11 sobre 2 por 2 a la 11. 11.264. Suma de cifras, 14. Y ahí nos quedamos jóvenes. Ah, yo pensé que me había pasado bastante. Creo que no. Bueno. ¿Qué les pareció esto? Método inductivo. Está bonito. Este método lo utilizan bastante. En muchas carreras, si es que no en casi todas, hasta en arte he visto que, que lo trabajan. En biología, ni qué decir. Es muy usado ese método. Bueno, ahí nos quedamos jóvenes. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. ¿No hay preguntas? Está finalizando la Sus la claves, pregunta. entonces. Sus claves, ahí está. Vamos a ver. Ahí nos quedamos, jóvenes. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana.